Unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen. Ja, es sollte dir nicht erlaubt sein, mit dem Pinsel hier rumzurennen. Komm her! Ich bin ein Held! Was machst du da? <lacht> er malt dann M hin. Okay. Heißt für uns, wir gehen erstmal zur Princess und gucken, ob alles in Ordnung ist. Machen die Tods ein bisschen sauber. So, lebt da wieder. Was ist hier mit euch? So, ist wieder sauber. Alles klar. Princess! What's with you? Speak to us. Mario! Ich bin sicher, dass ich diese Person bei Pista... Pista Delfino sah. Ich spüre, dass er für alles verantwortlich ist. Schnapp ihn dir! Alles klar. Gekidnappt, Geiselnehmer, Flo und wurde zuletzt am östlichen Obstmarkt gesehen. Meine Güte. Wir machen erstmal das Kreuz hier weg. So. Was gibt es hier drin? Ah! Oh. Alles klar. Eine blaue Münze am Arsch der Welt. Gehen wir doch auch direkt holen, wenn ich nämlich falsch geguckt habe, dann war das nicht hier. Ja, ich habe falsch geguckt. Boah, woher soll ich denn jetzt wissen? Boah, keine Ahnung, wo... Ah, doch. <lacht> Warte, da muss doch dann... Man kann doch, glaube ich, sogar... Wartet mal, geht das nicht? Doch, das geht doch. Man kann... Nein, schmeiß es weg! Man kann doch hier... Ja, genau, so. Wow. So, was war denn hier? War das hier nicht? Ja, hier war irgendwas mit dem Leuchtturm hinterher noch, ja. Das weiß ich auch noch. Da war nämlich eine versteckte, <lacht> eine versteckte äh, Shine Sprite oder eine versteckte Sonne oder eine versteckte Insignien drin. Ja, komm, scheiß auf die Münze. Ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommt. Wir gehen jetzt einfach direkt ins Level, Leute. Ach, guck mal, ist doch schon wieder weg da. Ach, stimmt, da geht auf Zeit. Oh, komm hier, lass mich da rein. Jo. Haha! Ins erste Level. Dort wartet er auf uns oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so ein bisschen Galaxy-mäßig, könnte man sagen. Wir haben verschiedene Level, in denen wir verschiedene Shine Sprites haben, die wir dann holen müssen, die wir sammeln müssen, wo wir Aufgaben erledigen müssen, um diese zu bekommen. Hier haben wir den ersten. Da ist dieser komische Sack wieder da hinten. Und den gehen wir uns jetzt als erstes direkt holen, Leute. Er ist zwar kein Blind, ne, aber ihr kennt ja meine Spiele, äh, ne, hier, mein, mein Spiele wissen. Ihr habt schon gar keine Ahnung mehr, wo was wie überhaupt vernünftig ist. Also insofern könnt ihr auch gleich davon ausgehen, dass es ein recht, äh, naja, jetzt wollte ich hier springen, geht aber nicht. Ein recht verwirrendes Let's Play wird, wo, äh, ja, ich wieder mal überhaupt keine Ahnung habe. Komm, stirb. Nein! Das ist Sauerei, was ihr da macht. Oh. Komm. Aha. Und da kommt doch endlich der Endgegner auch raus. So, das heißt, wir gehen mal in Frontstellung, weil von hier hinten können wir nicht wirklich was ausrichten. So, oh, wir machen uns einen kleinen Kreis frei. Mehr brauchen wir nicht. So, mein Freund. Jetzt zeige ich dir mal, was Mario kann. Hast du mich anders dendet? Aber irgendwie geht mir dieser Boss, wenn ich ehrlich bin, auf den Nerv. Ja, den haben wir jetzt schon so oft gehabt hier schon. In dem ganzen Spiel hat man den Boss von der Art hier jetzt schon... Ja, das ist das dritte Mal. Und überleg mal, wie lange wir das Spiel schon spielen. Genau 18 Minuten und ein paar Sekunden. Ey, geh weg da, geh weg da. So, ja. Hier haben wir schon mal was bewirkt. Alles ist weg, Leute. Vom Schmutz hier. Wir haben wieder irgendwie voll das Tolle hier. Jetzt ist eine Brücke auf dem Boden entstanden. Fragt mich nicht, mit was für einer Technik die das wieder gemacht haben. Und hier ist eine Shine Sprite. Kann man auch mitsingen? Da kann man nicht mitsingen. Das ist unfair. Finde ich nicht in Ordnung, Leute. Die haben uns unser... Dim, 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 Mario. Wir haben es uns weggenommen. Wie konntet ihr nur? Ihr Fieslinge. Ihr Gauner. Und sie sitzt da, oh, sie steht da wieder mit dem Regenschirm rum. Du kannst auch mal was machen, Peach, weißt du? Nie machst du was. <lacht> Nun gut, Leute. Ich nehme etwas Wasser zu mir, weil mein Hals irgendwie daneben ist. Ich habe jetzt einige, einige Wochen nicht so viel geredet, ne? <lacht> Muss man ja wieder ins Training kommen. 
Ah ne, Leute, der Urlaub, ne? Am Anfang war es noch ganz in Ordnung. Da war noch ein bisschen Sonne, das Wetter war noch so, dass man sagen konnte, okay, man kann sich zum Strand wagen. Die letzten Tage ist man aufgewacht und hat gedacht, man wäre in einem Regenfilm gelandet, ne? Also es war gar nichts mehr, so nach dem Motto mit, äh, ja, hier, Strand oder so. Das konnte man vergessen die letzten Tage. Wir haben es trotzdem, das... Emma! Äh, hier gab es doch diesen... Ja, irgendwie diesen Trick. Genau, irgendwie so ging der. Äh, ja, da war gar nichts mehr mit ähm, schöner Sonne und äh, Baden gehen in der Nordsee. Ne, überhaupt nicht. Das war einfach richtig scheiße. Und das hatten wir die letzten Jahre, hatten wir das nie. Wir hatten die letzten Jahre immer Sonne. Oh, WTF. Scheiße! hatten eigentlich immer relativ viel Sonne die äh, letzten Jahre. Konnten immer oft zum Strand und alles war super. Aber dieses Jahr... Das war, das war wirklich, äh, naja, Leute, also das war eine richtige Scheiße. Wir haben uns auch alle mehr oder weniger ein bisschen aufgeregt darüber. Tja, da saß ich dann mehr oder weniger doch, äh, immer dann, ja, etwas länger vor dem PC, weil in der Wohnung, ihr müsst euch das so vorstellen, die Wohnung ist sau klein gewesen. Das waren 30 Quadratmeter, glaube ich, und 30 Quadratmeter auf fünf Personen. Naja, da könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist, ne? Es sah also so aus. Es gab zwei Tische und, äh, ja, ne? Es gab so zwei Schrankbetten, die sind eigentlich echt gut. Und es gab eine Couch und es gab eine Doppelcouch noch, die man zum Bett ausziehen konnte. Ich habe auf der normalen Couch Platz genommen, meine Schwestern in der Doppelcouch und meine Eltern immer jeweils in einem Schrankbett, ne? Und dann gehe ich nachts pennen, bin ein bisschen länger auf als die ganzen Kasper da. Und was, was ist, Leute? Ja. Das ist phänomenal. Du denkst, du bist im Schnarchkonzert gelandet. Das glaubt ihr nicht. Ich wollte das fast aufnehmen. Das war, den letzten Abend war das so laut. Das, da habe ich mir auch nur gedacht, jetzt haben sie gelitten. Da hat richtig übertrieben. Da hat nur gehört so. Ja, und wenn der eine fertig war mit seiner Schnarchorgie, dann fing der andere wieder an. Und ich denke mal, ich will pennen. Ja. Das ging dann. Die haben meint, ich, war, ich hätte es auch morgens mal gemacht und ich denke mal, ja, solange ich das nicht höre, ist mir das echt egal. <lacht> Denken die sich auch, das ist das Problem. Ey! So, was ist hier los, hä? Du guter Tanzmaker! <lacht> Kannst du mit dem Pflanzenmutanten dort äh, oben helfen? Ah, du bist unsere einzige Hoffnung, Mann. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Hilfst du uns? Kannst mich mal, Junge. Als ob ich, als ob ich so einem so einem verkackten Bauern wie dir helfe. Kannst mich mal. Ich helfe dir aber trotzdem. Aber nicht, weil du so nett bist. Oder weil, weil ich das gerne für dich tue. Nein. Sondern weil ich mir die Sonne einsacken will. Hallo Mutant. Och, die Babypflanze. Hör mal, was ist denn mit dir, hä? Freust du dich, dass ich da bin? Wow, oh, mein Gott. Der Topolino hat sich gefreut, dass ich da bin, Leute. Der ist direkt gekommen. Meine Oma, hast du nicht gemocht, meine Oma, ne? Ne, ist besser so, ne? Ja. Was ist los, Mutante, hä? Oh, du hast das Dach kaputt gemacht. Hör mal, da, da verklage ich dich dick auf Schadensersatz. Das geht nicht. Wow. Und sie fällt runter und wir auch. Mario, setzt deine Düse ein hier, dann flammt es nicht ganz so schlimm. Aha, Aua. Ja, die Frage ist an der Sache jetzt nur irgendwie, was habe ich für Waffen, wenn ihr die Fresse aufmacht oder was? Ah! Ey! Boah, Jungs, lass mich doch mal in Ruhe! Ah! <lacht> Brutal! Hast du gesehen, Pflanze, zu was ich fähig bin? Ja, hätte ich nicht gedacht. Komm, sag schon. Und? Sauber! Da kommt doch der Bauchnabel raus! Bam! Und zweiter Treffer! Ja, so, auf geht's, mach die Fresse auf, dann kriegst du auch das letzte Mal Wasser ins Maul und dann... Oh, und dann bist du tot, hoffentlich. Okay. Ah, 
und tschüss, Pflanze. Oh, Schokolade. Oh, lecker Schokolade. Ne, doch keine Schokolade. Ach, geht von alleine weg. So, und da ist mein Insignie, meine Insignie. Hello, Shine Sprite. Welcome to Pleasant Little Fino. So, Bim. Jo, also da haben wir die Shine Sprite ergattert. Wir machen Speichern und weiter. Speichervorgang entferne nicht die Memory Card, böser Mann. Machen wir auch nicht, wir entfernen die Memory Card, überhaupt nicht. Alles ist dunkel, Leute, ein Schleier liegt immer noch darüber und guckt euch das an. Hier sehen wir eine neue Fabrik, ja, da stand eben noch ein Haus, wie wir gesehen haben, jetzt auf einmal nicht mehr. Wir denken uns aber, mein Gott, was sollen wir denn direkt das Neue machen? Wir gehen lieber nochmal in das Alte und machen dort erstmal alles, was wir können. Vielleicht können wir auch gar nichts mehr machen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich gucke lieber nochmal nach. Das Geheim ist der Hügelhöhle. Okay, machen wir. Haha. <lacht> so, wo ist denn die Hügelhöhle? Da ist die Hügelhöhle. Aha, und das ist da. Und das ist da. Und das ist aus einer Perspektive. Ihr könnt mich mal. Als ob ich jetzt noch weiß, wo das ist. Boah, mein Gott. Oh, fuck, 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 Mario. Okay. Wait, hey. Dum, 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 dum. Ah, okay. Geht nicht, habe ich gedacht, ich würde gehen. Aber egal, wir haben ja unsere... Nein, das geht nicht. Ich glaube nicht, in der Tat. Ach, mein Gott. Es ist immer so die Scheiße, so. Okay, gehen wir mal hier lang. Hier sind sogar Schilder. Sind die Schilder jetzt auch wirklich richtig zu der Höhle? Hör mal, Pissdinger. Tschüss. Ah ja, hier oben, das müsste das doch eigentlich sein, oder? Ähm, ist die Kameraführung eigentlich besser? Nein. Doch. Da oben ist es. Alles klar. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Und da komme ich hier, hier hoch. Ach, ihr habt die Brücke mal wieder fertig gebaut. Ihr seid aber, ihr seid aber liebe Männer. Aha. Sagt er, ich soll jetzt ganz da oben drauf und dann irgendwie mich da... Das wäre richtig behindert. Äh, kann ich gucken, ne? Hier, kann ich gucken. Jo, das sieht fast so aus, als wenn man da von oben drauf muss. Okay, gehen wir mal hoch. Guck mal hier, ich bin nett, ich mach die sauber. Ja, wasch dich! Ah, bitteschön! Also, er freut sich schon mal darüber, dass wir ihn sauber gemacht haben. Das ist doch schon mal auch was. Ein dankender... Wie nennt man die eigentlich nochmal hier, diese Delfin-Leute? Sind das Delfinos? Ne, weiß ich nicht, wie die heißen. Ach, keine Ahnung, das finden wir noch raus, wie die komischen Viecher heißen. Die Platzer Delfinos, da heißen die bei mir jetzt. Die Platzer Delfinos. Ach, guckt euch mal an. Dim, dim, dim. Nein, WTF. Halt, stopp! Das ist ja wirklich der Kracher, ne? Dieser behinderte... Behinderte Mann von Frauentausch da. <lacht> Wo ich das gesehen habe, ne Leute, ich konnte nicht mehr. Da hat aber ein ähm, recht bekannter YouTuber, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, äh, hat da so eine so eine Parodie zugemacht und das ist so geil geworden. Die Nein, die Parodie, also doch, also die Parodie ist gut geworden, aber das hier ist scheiße geworden. Nochmal, warum? Warum nur Hildegard? Dum, dum, dum. Ey, geh. Geh drauf. Nein! Boah, ich weiß... Boah, Mario, weißt du? Boah, du bist doch wieder so ein Schlapp. Weißt du, zu nichts bist du zu gebrauchen. In Galaxy kannst du schon nichts, ne? Und jetzt auch noch hier. Die Frage ist nur wirklich... Nein! Wie kann man denn da daneben fliegen? Das ist doch nicht wahr! Scheiße! Oh. Leute, das tut mir leid, dass ihr jetzt hier, wo Partende ist, noch so eine Scheiße mit erleben musst. 